，您现在就可以带他走。好，小美人，要乖，要听话，要不然，三个。你放开我，我是不会嫁给你的。谁给你胆子？光天化日之下，竟然强抢民女，是不是想找死？你们，你们竟然对我张嘴不敬，你们是猴腻了是吧？哎呀，张总您没事吧？啊，你你你你们谁啊？这是我家，谁让你们进来的？就是，张总一只手都掐死你们。没事了，真没想到这里竟然是你家，谢谢你救我一涵姐。爸妈，这位可不是你们能随便招惹得起的。我劝你们别再执迷不悟了。死丫头，你还想骗我们？要张总给我们撑腰呢，这个小丫头片子算什么东西？是啊，张总。当然，我张欢从来不怕过谁。你们两个从哪里来，给我滚到哪里去，要不然吃不了兜着走，别耽误娶老婆。龙六爷，看来有人想在关公面前耍大刀啊！什么？龙六爷？哼，演戏和演的真像啊！你这个小丫头片子，怎么可能跟龙六爷在一起？你还是识相点，快点滚出去，别耽搁我们家女儿。呸！这人都可以当杨柳他爹了，你们还真是厚脸皮，想靠着卖女儿发家致富，还说什么嫁女儿？你，张总，我看你啊，还是赶紧让人把杨柳带走，把这两个人揍一顿。怎么，张总是吗？想找我龙六爷的麻烦？该死的是你们两个！龙龙六爷，我该死，我有眼无珠，竟然对我的保护神那么大不敬，请原谅我，我该死！龙六爷，龙六爷，我怎么办？你该道歉的是我龙六爷的师妹，帝华集团顾总。什什么？帝华集团总裁，还不过来跟我妹妹道歉？啊，对不起，杨小姐，我老牛吃嫩草，请你原谅我。我警告你，以后要是再敢找他麻烦，我让你吃不了兜着走。我不敢了，我不敢了，我立即就滚。抬起头来，我让你们抬起头来。不对。这个头我们家，哼，还跟我睁着眼睛说瞎话。你们收了钱，在我帝华集团楼下造谣，还问我为何而来。你怎么这？不是，我的意思是说，您是不是搞错了？我我我，够了！我可没有功夫跟你们瞎扯皮。我今天来是要告诉你们，要么将功补过，在记者会上承认你们所作所为，要么。我现在就送你们去吃牢饭。什么？吃牢饭？不，不必要，不要。易涵姐，这到底怎么回事？杨柳，这件事儿你在记者发布会上就知道了。总之一句话，你父母干了违法的事情，让我的公司颜面扫地，损失严重。什么？爸妈，你们怎么能干违法乱纪的事情呢？小柳，你跟顾总求求情。我们选择将功补过，我们会在记者面前把真相都说出来的。你求求顾总，不要送我们去吃牢饭。易涵姐，我只要他们如实说，让我的公司挽回形象，我不会送他们去吃牢饭的。谢谢你，易涵姐。起来吧，现在跟我走。哦，好，谢谢，谢谢。走。顾秘书，你打个电话，让那些记者来帝华集团门口。我要召开记者会，然后给那些董事也打个电话，让他们一起来参加。是顾总，我这就安排。刘董，今天我们该做个了断
顾总，请问帝华集团就这次奶粉产品事故究竟有什么打算？你们到底赚了多少黑心钱？这位记者，先别着急，我们顾总会回答您的问题，一个一个问。我顾一涵对天发誓，我们帝华集团从来没有赚过一分黑心钱。至于这次的毒奶粉事件，事实另有隐情。什么有隐情？顾总，你们到底有什么隐情？这位记者，您先别急，我们顾总会对此次事件做一个全面的解释，请您稍等。哦哦、哎呀，顾一涵，你那么着急的叫你的狗腿子叫我们过来，是不是想当个记者的面？退位呀，刘董事，您这是什么意思？难道帝华集团要换总裁吗？既然你听到了，我就给你摊个底儿。今天就是我们帝华集团改朝换代之日，你要给我好好写。就是，顾一涵领导上的帝华集团，竟然发生毒奶粉这么恶劣的事件，他不配再当帝华总裁。顾一涵，之前你还硬要跟我们打赌。说三天之内不能解决这件事情，他就下跪谢罪，你没忘记吧？什么下跪？顾总，您真的要下跪谢罪吗？<笑>刘董，我们的赌局你们才是输家。顾秘书，让龙六爷他们进来吧。是。天哪，这和龙六爷有关系？顾一涵，你搞什么？就是啊。我们帝华集团跟龙六爷叫地痞流氓，有什么关系啊？闭嘴！你们有功夫质疑我，不如想想一会儿该磕几个头吧。龙六爷怎么会在这里？龙六爷，我们这次帝华集团的毒奶粉事情到底怎么回事？你来跟大家说吧。帝华集团从始至终就没有伪劣产品，这些啊都是一场骗局。龙六爷，麻烦您说清楚，骗局是什么意思？这一切啊都是顾总的姐姐顾白如和她老公嫉妒顾总，特意花钱找我策划的一场骗局。他们俩也根本不是受害者，是我们顾花钱。雇的演员，他们说的话都是提前对好的台词儿。对不起，对不起大家，对不起大家，我们一直鬼迷心窍，没有为了钱才去泼电话机上的脏水，我们错了，我们再也不敢了，对不起。安静，各位，既然事实真相已经大白，我也已经通过现场直播的方式，让广大群众看到了现场情况，那么。还请记者朋友回去好好写报道。是，您放心，顾总。顾秘书，把人带下去。是。刘董，你们怎么不说话了？不是想讨伐我吗？去看看吧。我们公司的股份已经回来了，而且订单比之前还要多。我在三天内解决了问题，你们该下跪道歉了。哎呀，怎么会这样呢？我相信你不会耍赖吧？毕竟有记者朋友在。我没忘了哥呀。哦，对了，顺便说一下。在这次公司危机时，你们两位选择了抛弃公司，谋夺自己的利益，此行为令我很不愉快，所以我决定开除你们。什么？你要开除我们呢？凭什么？我们可是公司元老，你无权开除我们。就是啊，我们可是签署了协议的，你对于我们只有建议约束权，并没有命令指挥权呢、啊。是吗？顾一涵，你想开除我们？下辈子吧！<笑>今天我还是耍赖了，你能把我怎么着
。这一次虽没能把你拉下台，但是我也恶心死你。你能把我怎么样啊？<笑>手机，护秘书已经把东西发过去了。我看看你卖什么光子。嗯，这这怎么会这样啊？哼，这么多年来，你们是不是太嚣张了？别忘了，龙叔有权利开除你们，而他在临终前就把这个权利交给了我。这这是怎么回事啊，刘董，这这怎么办？都怪你啊，非得找这个机会找顾一涵了吗？这下我们都被开除了吧？啊，顾总顾总，我我再也不敢了，我再也不敢了，请您收回成命，不要赶我走啊！顾总顾总，对不起，我错了。我再也不敢了，再也不敢了！哎呀，叔叔错了，叔叔错了，你不要赶我走啊！我顾一涵这么多年来对你们不薄吧？你们落井下石，还想篡权谋位？现在一句轻飘飘的对不起，就想让我原谅你们？天下有这么好的事儿吗？那不不不不，你不能不原谅我呀！我的帝华集团兢兢业业几十年，没有功劳也有苦劳啊！哎，你看，我还在给我奖状呢，我还在给我奖状呢。顾秘书，带下去。是。啊啊啊啊啊啊！我得过好多奖状啊。龙六爷，看在我的面子上，放过杨柳的爸妈吧。还有，等我师哥回来。再收拾你的事情。哎呀，师妹，你别这么说，我已经尽力挽回我的过失了。等哥回来，你一定要帮我多说好话。谢谢，谢谢。好，我知道了。这场闹剧该谢幕。嗯、爸妈，喝点水吧。哎，杨柳，你怎么认识顾总这么厉害的人？那怎么不早说？